ఎలా ఉన్నారు నేనైతే ఈరోజు చాలా ఎక్సైటింగ్గా ఉన్నాను ఎందుకంటే ఈరోజు మనం న్యూయార్క్లోనే బెస్ట్ విజిటింగ్ స్పాట్ హ్యాష్వర్డ్ నెంబర్ వన్ విజిటింగ్ స్పాట్కి వచ్చాము న్యూయార్క్ ఎవరు వచ్చినా ఖచ్చితంగా ఇది విజిట్ చేస్తారు అదేంటంటే ఏజ్ అది ఒక చూడండి మనం ఇప్పుడు ఆ చివరికి వెళ్ళబోతున్నాము అది ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ ఫ్లోర్స్ అక్కడ నుంచి చూస్తే న్యూయార్క్ మొత్తం కనబడుతుంది ది బెస్ట్ విజిటింగ్ స్పాట్ అంటారు ఇది సో నేనైతే ఎక్సైటింగ్ ఉన్నాను నాతో పాటు మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళిన కాఫీ మస్ట్ అండ్ షుడ్ ఈయనకి సో మధ్యలో అలా కాఫీ కాగి నాకైతే పొద్దున కూడా నేను బ్రేక్ఫాస్ట్ ఏం తినలేదు సో దానిలో నాకు కూడా తీసుకున్నారు ఇదే ఇక్కడ ఎంట్రన్స్కి వచ్చేసాము ఎడ్జ్కి ఇది మెయిన్ ఎంట్రన్స్ ఇక్కడ మేమైతే థర్టీ త్రీ స్ట్రీట్ దిగి ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా చాలా టైం పడుతుంది కానీ ఇది మటికి టెన్ మినిట్స్ ఈ ఏరియా హెడ్స్ అండ్ యాడ్స్ అంటారు సో ఇక్కడికైతే చాలా దగ్గరగా వచ్చాము జస్ట్ టెన్ మినిట్స్ నడిచాము మేము అంతే ఇంకా డెకరేషన్స్ క్రిస్మస్ చేసిన డెకరేషన్స్ అన్నీ ఇంకా అలాగే ఉంచారు ఇవైతే లైటింగ్స్ అయితే చాలా బాగున్నాయి మేము అక్కడ సో ఈ ఏరియా మటుకి చాలా బాగుంది ఇక్కడ మెయిన్లీ ఏంటంటే ఇక్కడ అంతా షాపింగ్స్ రెస్టారెంట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి సో డైరెక్ట్గా మాకు టికెట్ చెక్కింగ్ అయితే ఏమీ లేదు బట్ ఏంటంటే ఈ లెవెల్ త్రీలో చెక్కింగ్ ఉంటుంది అన్నారు సో ఈ రెస్టారెంట్స్ షాప్స్ ఇవన్నీ చూసుకుండా వెళ్తున్నాం ఈయన ఏదో పెద్ద కొండలెక్కుతున్నట్టు ఫీలింగ్ ఇస్తున్నారు ఏంటో నేనైతే స్వెటర్ మోవడానికి బధకంగా ఉంది ఎందుకంటే బయట చలి ఉంటుందేమో అని తెచ్చాను బట్ అంతేం లేదు ట్వెల్వ్ డిగ్రీస్ మేమైతే చికెన్ ప్లేస్కి వచ్చేసాము ఇదే కాదు లైన్ అని డౌట్ వచ్చింది యాక్చువల్లీ తర్వాత అర్థమైంది ఇదే ఇక్కడే ఇక్కడే లైన్ ఇదే వెయిట్ చేయాలి మేము మాదైతే స్లాట్ టూ టెన్కి సో మేమైతే లైక్ వన్ ఫార్టీ కల్లా వచ్చేసాము ఇంకా ఇక్కడ వన్ థర్టీ వల్లే ఇంకా అలో చేయలేదు ఇక్కడ పక్కన ఒక చిన్న క్యాండీ షాప్ ఉంది న్యూయార్క్లో ఫేమస్ ప్లేసెస్ ఉంటాయి కదా ఎంపైర్ స్టేట్ రాక్ ఫిల్లర్ ఆ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ షేప్స్లో ఉన్న చాక్లెట్స్ అన్నీ చాలా డిఫరెంట్గా అనిపించాయి ఈ చాక్లెట్స్ అన్నీ ఏదో చిన్న గ్యాలరీ టైప్ ఉంది లైక్ ఆర్ట్స్ గ్యాలరీ అలాగా అందరు రోజు వాళ్ళ ఫ్లాట్ల కోసం గ్లాసెస్ వెనకాల ఒక బిల్డింగ్ కనపడుతుంది కదా దాన్ని వెసల్ బిల్డింగ్ అంటారు టూల్స్ పోట అది మాకు మేమైతే లైన్లో నుంచొని స్టార్ట్ అయ్యాము వీడియో ఎక్కువ లెంత్ ఉంటుందని అనుకోకండి బట్ ఇక్కడ హైలైట్ ఏంటంటే పైన ఎలా ఉంటుందో మేమైతే ఎగ్జైటింగ్గా ఉన్నాం కానీ వెళ్ళే దారి మొత్తం చాలా బాగుంది లైక్ యానిమేషన్స్ లాగా అలాగా లైక్ ఎఫెక్ట్స్ అలా పెట్టారు చాలా బాగుంది మీకు ఎక్కడ బోర్ కొట్టదు త్రీ డీ ఎఫెక్ట్స్ అన్నీ చాలా బాగున్నాయి ఈ లైటింగ్స్ కానీ మీకు మీరు చూ మీరు ఈ వీడియో ఫుల్ కంటిన్యూగా చూస్తే మీకు అసలు నిజంగా బోర్ కొట్టదు చాలా బాగా డిజైన్ చేశారు ఫస్ట్ పైన లైటింగ్ అనుకున్నాను నేను తర్వాత ఈయన చెప్పారు ఇది మొత్తం న్యూయార్క్ మ్యాప్ అదని లైక్ లైట్ సడన్గా ఆన్ అయ్యి తర్వాత డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఆఫ్ ఆన్ అవుతుంది అప్పుడు అది డైరెక్ట్గా లైవ్లో చూడడానికి చాలా బాగుంది సో ఇది ఈ పైన ఉన్న అదంతా హోల్ న్యూయార్క్ మ్యాప్ అది ఇక్కడ మొత్తం లైటింగ్స్ అన్నీ ఎప్పుడు కన్స్ట్రక్షన్ ఎప్పుడు ఏ ఇయర్లో కన్స్ట్రక్ట్ చేశారో అన్నీ చెప్తున్నాయి పైన లైట్ చూసారు ఆన్ ఆఫ్ అవుతుంది అదే మొత్తం న్యూయార్క్ మ్యాప్ అదంతా సో ఈ లైటింగ్స్ అన్నీ చాలా బాగున్నాయి ఈ కన్స్ట్రక్షన్స్ అన్నీ ఏ ఇయర్లో చేశారు లైక్ ఏ ఏ టైంలో లైక్ కంప్లీట్ అయిన ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా అలా డిస్ప్లే చేస్తున్నారు ఈ లైటింగ్స్లో ఇక్కడైతే లైన్ చాలా ఉంది మేము డైరెక్ట్గా ఎలా చేస్తారేమో అనుకున్నాము బట్ క్యూ మటికి చాలా చాలా సేఫ్ వెయిట్ చేయాల్సి వచ్చింది మా స్లాట్ టూ టెన్కి అయితే మేము ఆల్మోస్ట్ ఈ లైన్ అన్నీ క్రాస్ చేసుకుని వెళ్ళేటప్పటికి పైనకి వెళ్ళేటప్పటికి ఆల్మోస్ట్ త్రీ థర్టీ అయిపోయింది ఇక్కడే మా స్లాట్ కన్నా ఇంకా గంట పైన వెయిట్ చేసాం మేము అవునండి 
ఇక్కడ మధ్యలో ఆపి ఫోటో తీస్తున్నారు ఇది ఎలా అంటే మనం ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్గా ఫోటో తీయించుకుంటే ఎడ్జ్ మన వెనకాల ఎడ్జ్ వస్తున్నట్టు నైట్ వ్యూ పడుతున్నట్టు చాలా బాగుంది అంటే మనకు తిరుపతి వెళ్ళినప్పుడు గోపురం పడేలా తీస్తారు కదా అలాగే సేమ్ ఎగ్జాక్ట్గా ఇక్కడ మనకి క్యూఆర్ కోడ్ ఇస్తారు అది మనం వెళ్ళేటప్పుడు లైక్ ప్రింట్ తీసుకోవచ్చు కానీ ఏంటంటే ట్వంటీ సెవెన్ డాలర్స్ అలా ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి అయితే వీడియో చాలా బాగుంటుంది వీళ్ళు మన కన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని ఎలా చేశారు సప్లై అన్నీ లైక్ లైట్ సప్లై అన్ని సప్ ఎలా ఉంటుందని క్లియర్గా మనకి త్రీ డే ఎఫెక్ట్స్లో చూపిస్తున్నారు మేము మేమైతే పైన ఎంత ఎగ్జైటింగ్గా ఉన్నామో దానికన్నా ఈ లైటింగ్ ఎఫెక్ట్స్ అన్నిటికీ చాలా లైవ్లో చూస్తే ఇంకా చాలా బాగుంది ఫర్ షూర్ మీకైతే బోర్ 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 అనిపించదు ఈ వీడియో మొత్తం ఎడ్జ్ పైనకి వెళ్ళే వరకు ఇక్కడ నుంచి మేము చెప్పడానికి కూడా ఏముండదు మీరు చూసి ఎంజాయ్ చేయడమే ఇక్కడ ఎదురా డిస్ప్లేలో మనకు అటు ఇటు ట్రైన్స్ వెళ్తున్నట్టు కనపడుతుంది మనకేంటంటే ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అలా ఇవ్వాలని లైఫ్లో అలా ఎసెట్స్ డిజైన్ చేశారు అయితే అయితే లిటరల్గా చాలా బాగున్నాయి ఈ వీడియో కొంచెం మెదరికి వెళ్ళేటప్పుడు చూడండి విజువల్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఆ ట్రైన్స్ అలా వెళ్ళడం ఇక్కడ నుంచి వీడియో అంతా ఏంటంటే హట్స్ అండ్ యాడ్స్లో ఎన్విరాన్మెంట్ని ఎలా మెయింటైన్ చేస్తారు అదంతా చూపిస్తారు ఇది ఏంటంటే మెయిన్లీ సిక్స్ ఎకర్స్లో ఒక థర్టీ థౌజండ్ అలా ప్లాంటేషన్ చేశారంట ఇదంతా సో అదంతా మనకి విజ్ విజువల్గా చూపించడానికి ఇలా లైటింగ్స్ అన్నీ అరేంజ్ చేశారు ఇంక ముందుకెళ్తే మనం వేస్ట్ వేస్టేజ్ అంత ట్రాష్ అంతా ఎలా రీసైకిల్ చేస్తారు అండ్ ఇక్కడ ఏమో ఎలక్ట్రిసిటీ అన్నీ ఎలా ఉంటాయి ఎనర్జీ అంతా ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు అనేది అవి కూడా విజువల్గా చూపించారు చూడండి ఇది కూడా చాలా బాగుంటాయి ఇక్కడ ఇక్కడ మనం వీడియోలో చూస్తున్నారు కదా ఇదంటే క్లైంబింగ్ అనమాట ఇదేంటంటే ఎడ్జ్ కన్నా పైనకి తీసుకెళ్ళి లైక్ ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ మనకి ఇలాగా చూపిస్తారు ఇలాగా నార్మల్గా ఎడ్జ్ టికెట్ ఎలా అయితే పర్ పర్సన్ ఫిఫ్టీ డాలర్స్ ఉంటుంది ఈ క్లైంబింగ్ చేయాలి ఇలా అయితే వన్ థర్టీ డాలర్స్ అలా అవుతుంది సో మేమైతే నార్మల్ టికెట్ తీసుకున్నాం మళ్ళీ ఇదేంటంటే పీక్ లెవెల్లోనూ నార్మల్ టైంలోనూ ప్రైస్ వేరీ అవుతుంది 
సో ఇక చూడ చూసారు కదా ఇలా ఇలా లైవ్ ఇలా చూ ఇలా ఉంటుంది ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకి మేమైతే ఫైనల్లీ లిఫ్ట్ వరకు అయితే వచ్చాము ఇంకొక లైక్ టూ మినిట్స్ మేము ఇంకా ఎడ్జ్కి వెళ్ళిపోతాం ఇక్కడ ఏంటంటే జస్ట్ టెన్ పర్సెంట్స్ ఎలా ఉంటుంది ఒకసారి ఈ లిఫ్ట్లో కూడా చాలా బాగా చూపించారు ఓల్డ్ న్యూయార్క్ ఎలా ఉంటుంది ప్రజెంట్ ఎలా ఉంటుంది అనేది చిన్న షార్ట్ వీడియోలో జస్ట్ టూ మినిట్స్ వీడియోలో బాగా చూపించారు ఫైనలీ అయితే రీచ్ అయ్యాము హండ్రెడ్ ఫ్లోర్ ఇది హండ్రెడ్ ఫ్లోర్ రావడానికి వన్ మినిట్ అంతే వన్ మినిట్ కూడా పట్టలేదు ఇంకా తక్కువ టైంలోనే వచ్చేసాము సో బయటికి వెళ్ళి మనం మా వ్యూ ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా ఎలా ఉంటుందో చూద్దాము ఎంటర్ అయ్యాము ఇదే ఏజ్ యాక్చువల్లీ మా టూ టన్ టు త్రీ టన్ స్లాట్ అంటే టైం రిస్ట్రిక్షన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయేమో తెలియదు చూద్దాము ఎంత టైం అయినా ఉండొచ్చో లే ఆర్ఎల్స్ లిమిటెడ్ టైం ఉండాలా ఓన్లీ వన్ అవర్ స్లాట్ ఉండాలా అని చూద్దాము ఇదిగో ఇక్కడ ఇలాగా మొత్తం వ్యూ అంతా కనపడుతుంది న్యూయార్క్ ఇక్కడ నుంచి ఈ ఈ ప్లేస్ ఏంటంటే చుట్టూ వాల్స్ ఉండవు ఇలా మొత్తం అంతా అద్దమే ఉంటుంది మళ్ళీ ఆ అద్దం కూడా ఏంటంటే స్లైట్గా బెండ్ అయినట్టు ఉండదు స్ట్రైట్ ఉండదు సో ఎక్ జన ఫుల్ జనాలు అయితే ఫుల్ ఉన్నారు ఫోటో దిగుదాం అనుకున్నాం కానీ అంత లైక్ క్లియర్గా దిగలేకపోయాము ఇప్పుడు నాకైతే ఏదో ఇలా ఫోటో దిగడానికి మాకు వీడియో క్యాప్చర్ చేయడానికి కుదిరింది కానీ మీరు ముందు ముందు వీడియోలో చూద్దరు అసలు ఎంతమంది జనాలు ఒక వీడియో క్యాప్చర్ చేయడానికి కూడా మాకు కుదరట్లేదు ఏదో ఎడ్జ్ అన్నట్టు చివరి అందరు కూడా ప్రతి మూల మూలలో ఫుల్ బిజీ ఉన్నారు అక్కడ ఫోటో దిగడానికి కూడా ఒక లైన్ ఫుల్ లైన్ ఉన్నారు అటు ఇటు ఏదో ఏదో ఈశాన్య మూల బరువు ఉండకూడదు అంటారు కానీ ఇక్కడ ఏ మూల చూసినా బరువే ఉంది న్యూయార్క్ మీకు చూడడానికి చాలా ప్లేసెస్ ఉంటాయి లైక్ ఎంపైర్ స్టేట్ బిల్డింగ్ అని కానీ అబ్జర్వేషన్ డెక్ అని కానీ ఉంటాయి అవి కూడా లైక్ హండ్రెడ్ ఫ్లోర్ వన్ టెన్ ఫ్లోర్స్ అలా ఉంటాయి బట్ మెయిన్లీ ఎడ్జ్కి వచ్చేది ఈ మిర్రర్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడానికి ఇదేంటంటే ఇక్కడ పడుకుని కిందకి చూస్తే మొత్తం మనకి హండ్రెడ్ ఫ్లోర్స్ అలా కనపడతా ఉంటుంది చాలామంది వచ్చేది ఈ ఇది ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడానికి మాకైతే అసలు వీడియో తీసుకునే స్కోప్ దొరకలేదు ఎందుకంటే అంత బిజీగా ఉన్నారు దానికోసం ఏ ఇక్కడ మనకి పైన కొంతమంది క్లైమ్ ఇన్నాక చెప్పాను కదా క్లైమ్ ఉంటుందని ఆ పక్కన పైనకి వెళ్ళినంతా కూడా నేను రికార్డ్ చేసాము అలాగ ఉంటుంది అనమాట అక్కడికి ఆ పైన వరకు తీసుకెళ్తారు ఎక్స్పీరియన్స్ నేనైతే మధ్యలో లాన్కి అలా వస్తూ ఉన్నాను ఎందుకంటే బయట కొంచెం చలి పెరుగుతుంది సో లాన్కి అలా కొంచెం సేపు వెచ్చగా ఉంటుందని అలా వస్తున్నాను మనకి ఇక్కడ బారన్ రెస్టారెంట్ కూడా ఉంటుంది ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు ఎంత ఎంతమంది ఉన్నారో క్రౌడ్ చాలా పెరిగారు ఇప్పుడు అక్కడ అందరూ ఉన్నారు మేమైతే కొన్ని ఫొటోస్ తీసుకున్నాము ఇక్కడ చుట్టూ మిర్రర్ అయితే ఇంకా చెప్పక్కర్లేదు అందరూ అది అనిపోయిన వాళ్ళు పోయి మరీ ఫొటోస్ తీసుకుంటున్నారు మేమైతే ఇలా కుదిరిన కొన్ని ఫొటోస్ తీసుకున్నాము మాకు ఏంటంటే ఇద్దరే ఉన్నాం కాబట్టి తీసి తీయడం కుదరట్లేదు ఇద్దరు కలిసి ఫొటోస్ తీయడం ఎక్కువ ఇదే మొత్తం సిటీ వ్యూ అంతా మీకు 
ఎప్పుడు చూసినా మేము ప్రీవియస్ వీడియోలో చూసారా ఈ బిల్డింగ్స్ చూపిస్తూ ఉంటాము కింద నుంచి బట్ ఇది ఫస్ట్ టైం మేము టాప్ వ్యూ చూపిస్తాం మీకు మీకు అయితే నచ్చుతుందని అనుకుంటున్నాను ఇది యాక్చువల్లీ ఎక్కువ మిర్రర్ దగ్గర అయితే ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ ఉంటున్నారు అసలు అంతమంది ఉంటే కొంచెం భయమేస్తుంది కానీ అంతమంది ఎలా ఎలా చేస్తున్నారని కూడా అనిపిస్తుంది టైం రిస్ట్రిక్షన్స్ అయితే ఏమీ లేదు మేము ఏమన్నా వన్ అవర్స్ లోట్ కదా ఓన్లీ రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తారేమో వన్ అవర్ తర్వాత అనుకున్నాము ఈయనైతే సన్ సెట్ టైం ల్యాబ్స్ అయినా తీద్దామన్నట్టు రెడీగా ఉన్నారు బట్ ఏంటంటే ఈయన స్క్రూ ఉంటుంది కదా హోల్డ్ చేస్తే అది తేవడం మర్చిపోయి ఈయన టైం ల్యాబ్స్ అని అనుకుంటే చాలా ఎగ్జైటింగ్గా వచ్చారు ఈ మర్చిపోయినా చాలా ఫీల్ అయ్యారు ఈయనైతే ట్వంటీ మినిట్స్ వీడియో పాప మళ్ళీ హ్యాండ్తో హోల్డ్ చేశారు కానీ అది జస్ట్ టెన్ సెకండ్స్ వచ్చింది ఆ వీడియో బట్ ఏంటంటే ఎంతైనా హ్యాండ్తో హోల్డ్ చేస్తే కొంచెం ఆ షేక్ అవుతుంది కదా సో ఆయన ఆయనకు అంత నచ్చలేదు సో అందుకని నార్మల్ వీడియో క్యాప్చర్ చేసింది అలా పెట్టారు సో చూడండి సన్ సెట్ అయితే అయిపోయింది నైట్ వ్యూ కూడా రికార్డ్ చేద్దామని మేము ఎక్కువ కొంచెం సేపు అలా వెయిట్ చేసాము నైట్ వ్యూ కూడా చాలా బాగుంది లైటింగ్స్ కానీ అన్నీ కానీ ఇక్కడ రెడ్ అండ్ గ్రీన్లో కనపడుతుంది కదా అదే ఎంపైర్ స్టేట్ బిల్డింగ్ లాస్ట్ టైం మేము రాక్ ఫిల్ సెంటర్ అప్పుడు వీడియో చేసినప్పుడు చూపించాం కదా ఎంపైర్ స్టేట్ బిల్డింగ్ అని ఇదే ఇక ఇక్కడ ఇక్కడ ఒక టవర్ కనపడు కదా అదే ఓల్డ్ ట్రేడ్ సెంటరు దాని పక్కన రివర్ కట్టే సైడ్ స్టాటీ ఫ్లో బట్టి ఉంది అది అంత కనపడట్లేదు దూరం వల్ల మొత్తానికి అలా అయితే మొత్తానికి ఎడ్జ్ విజిట్ మా అయిపోయింది క్రౌడ్ని చూసి కొంచెం డిసప్పాయింట్ అయ్యాము కానీ వీడియో ఫ్రీగా క్యాప్చర్ చేయడం కుదరలేదు మేము కిందకు వచ్చి ఆ వ్యూ చూస్తున్నాం అద్దం ద వ్యూ ఇప్పుడైతే అసలు పీ జనాలు ఎవ్వరూ లేరు మ్యాక్సిమం ఎక్కువ మార్నింగ్ వ్యూకి వస్తూ ఉంటారు కిందకు వచ్చాక ఏదో ఒకటి మనకు పొట్లో పడాలి కదా అంత తిరిగాక సో ఇక్కడ వెళ్ళేటప్పుడు చూసామో పటియాల గ్రిల్ అని ఇది చిన్న జస్ట్ ఒక చిన్న మన ఇంట్లో కిచెన్ అంత ఉంది జస్ట్ సైజు బట్ వెయిటింగ్ టైం మాకైతే టెన్ మినిట్స్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అయితే వెయిట్ చేసాము జనాలు అయితే బాగున్నారు ఫుడ్ కూడా చాలా బాగుంది ఫుడ్ అయితే చాలా సాటిస్ఫై అయ్యాము అలా ఫుడ్ అయితే తినేసి ఎక్స్టెండ్ ప్లేస్కి వెళ్దామని ఫిక్స్ అయ్యాము మొత్తానికి ఇది ఎక్స్టెండ్ ఈయన వచ్చినప్పుడు ఇది సమ్మర్ లాస్ట్ టైం సమ్మర్ ఈయన వచ్చినప్పుడు వీడియో క్యాప్చర్ చేసాము ఇప్పుడైతే మొత్తం క్లౌడ్స్ వల్ల మంచు వల్ల అసలు ఏం కనపడలేదు మాకైతే వీడియో ఈ కుదిరినంత ఈయన టైం లెఫ్ట్ తీసారు ఇలాగా మొత్తానికి వీడియో మీకు నచ్చుతుందని కోరుకుంటున్నాము థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ పన్నిక వైట్ ఎవీ లైక్స్ థ్యాంక్